korang. Assalamualaikum. Kali ni akak nak share cara untuk kita buat cash envelope. Di mana cara yang kelima tu paling legend tau. Okay. Sekarang uh, akak tunjukkan ni adalah sebuah bag duit. Ni contoh semata-mata tau. Uh, untuk uh, tujuan video kali ni. So apakah itu cash envelope? Cash envelope ni adalah uh, kita bahagi-bahagikan duit kita. Untuk kegunaan-kegunaan yang tertentu sahaja. Maknanya... Uh, kalau kita ada macam bag ni ada dua kompartmen je so kita macam nanti kita duit kita tu tak teratur so contoh kita ada seberapa jumlah duit yang banyak lepas kita dapat gaji kan so kita letak semua dalam ni so macam mana kita nak uruskan duit kita daripada satu tempat ni akan jadi duit ni lah kita guna untuk belanja sekolah anak duit ni lah untuk isi minyak duit ni lah untuk kita pergi kedai RM2 yang berhantu tu kan so macam Uh, macam tak teratur sangat Duit yang lebih tu kita nak letak kat mana nanti So inilah tujuannya kita buat uh, cash envelope Di mana apabila kita ada duit yang lebih Kita boleh simpan duit tersebut dalam uh, peti simpanan kita Ataupun tempat untuk kita simpan So uh, jom kita tengok macam mana cara nak buat uh, cash envelope ni So sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan loceng Cara yang pertama adalah guna Envelope iaitu sampul surat. Senang sangat. Ini cara yang paling basic sekali untuk kita buat cash envelope. Di mana uh, apabila kita dah bahagi-bahagikan duit kita tu, sejumlah duit kita. Contohlah untuk sampul yang pertama kita guna untuk duit untuk keluarga. Sampul yang kedua untuk lain-lain. Yang ketiga untuk uh, barang Barang-barang rumah seperti deodorant, sabun basuh, uh, sabun basuh pinggan, makanan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Yang kita guna untuk rumah kita. Okey, kemudian bila kita dah bahagikan contoh untuk barang rumah, kita sediakan RM300 untuk bulan tu. So, kita masukkan RM300 ke dalam sampul barang rumah. Okey, kita masukkan RM300. Ngam-ngam RM300. Jangan lebih, jangan kurang. Okey, sebab kita dah dah kira dah. Kemudian kita masukkan dalam uh, bag duit kita. So, semua yang tadi tu kita masukkan juga. So, kita boleh zipkan. Contohlah, kita nak kita pergi pasar raya. So, kita beli barang rumah tau. Lepas tu, kita tengok duit kita takkan nak guna duit keluarga pula kan. So, kita gunalah barang rumah. Barang rumah yang macam tadi, macam deodorant, uh, sabun, basuh pinggan, uh, reset dan sebagainya. So, duit pengurusan duit kita tu lebih teratur. So, ni cara yang pertama. Cara yang kedua pula adalah guna sampul duit raya. Kan hari tu raya dah lepas kan? So, ada beberapa keping. Kalau korang ada beberapa keping lagi sampul duit raya tu, so korang boleh guna cara yang kedua ni. Iaitu korang ukur dulu uh, sampul raya tu dengan duit. Sebab kita nak... Uh, duit tu masuk ngam dengan sampul ni. So, tanda dekat tengah-tengah sampul. Kemudian, kita potong sekali harum. Okey, lepas dah potong. Kita sebenarnya boleh tulis dan boleh track duit kita tu pergi ke mana dan berapa jumlah yang kita habiskan. So, contoh kita tulis barang dapur dekat sini. Barang dapur ke barang rumah? Okey, kemudian kita boleh tulis uh, tarikh dan juga berapakah jumlah yang kita keluarkan pada tarikh tersebut. Keluarkan. Okey, so contohlah semalam kita dah beli pampers. Sepatutnya akak tulis tarikh tau kat situ, akak tersilap. So, katakan kita guna, akak guna RM50 untuk pampers sahaja. So, baki daripada barang rumah tu, so akak kena masukkan dekat situ. Dan masukkan dalam bag duit. Sama juga yang lain. Kita tulis lain-lain uh, ataupun untuk keluarga. So, kita masukkan kat situ. Anggaplah uh, dua keping, dua ringgit tu sebagai seratus. Yang ni pun kita masukkan. Okey, kemudian kita masukkan dalam bag duit kita. So, daripada sini kita boleh nampak, kita boleh nampak terus berapa lagi duit yang kita ada supaya kita tak, kita tak terlencong untuk guna kat mana-mana saja. Contoh pergi kedai RM2 kan, so kedai Eko, so tak ingat. So, uh, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga 
adalah apabila kita cuma ada beg duit dan kita tak ada apa pun kat rumah. Tapi kita ada buku. Uh, so, korang boleh ambil sehelai buku. So, korang potong sehelai buku, sehelai kertas dan korang potong kertas tersebut kepada dua ataupun beberapa bahagian. Sebab nanti korang perlukan satu klip. So, untuk kertas yang dah potong tu, korang tulislah yang tadi. Keluarga, lain-lain dan juga uh, barang rumah. So, ambil kertas ni. Kemudian korang uh, ambil jumlah duit yang korang dah setkan. Korang lipat dekat tepi tu. Kemudian korang ambil pin dan pinkan. Supaya duit tu tak berterabur dan tersusun penggunaan duit kita. Tujuan dia ada sama. Eh, tak boleh nak baca pula korang. So, keluarkan balik. Letak bawah sikit. Ha, macam tu. Pinkan balik. Okey, nampak dah. Duit duit ni untuk keluarga. Kemudian, buat uh, buat satu lagi. So, ni untuk keluarga. Buat juga untuk yang lain. Uh, akak buat banyak-banyak ni supaya korang dapat gambaran uh, tersusun ke tak duit tu dalam beg korang. Maknanya uh, cara 1, 2, 3 ni yang mana satu yang korang lebih suka untuk guna. Sebab nanti korang juga yang akan menghadap benda ni kan. <laughs> so uh, visual tu sangat penting. So bila letak jadi macam ni. So kita boleh bajet berapa dah kita ada. Dan so secara tak langsung envelope sister ni akan menyebabkan kita berjimat cermat. So, sangat baguslah. Maknanya kita taklah minum setabak setiap hari. Kalau korang penggemar setabak lah. So, ni cara yang keempat. Eh, no. Cara yang ketiga. So, korang boleh pergi ke mana-mana kedai yang menjual bekas yang ada kompakmen macam ni. Akak beli ni dekat DIY. Masa tu tengah promosi RM3.50 je. So, dia dah ada kompakmen. Dan juga dia bagi uh, stiker untuk kita tulis setiap kompakmen tu apa yang kita nak... Uh, nak susun kita nak kita nak letak apa untuk uh, kompakmen tu so akak tulis barang rumah dan juga agak pilihlah uh, kompakmen yang sesuai bahagian yang sesuai kemudian akak tampal okey kemudian ambil ambil jumlah barang rumah kita tadi ambil jumlah duit untuk barang rumah kita kemudian masukkan dekat situ contohlah 300 tadi kan So, akak punya akak letak buku, pen pun ada. So, akak ada voucher untuk anak akak dan juga untuk receipt. So, senang tak tak berterabur. So, kalau korang macam malu sangat nak bawa bekas ni kan. So, korang boleh letak dalam handbag. Handbag kita kan besar. So, kita kita ambil je ruangan yang diperlukan. Ataupun korang boleh letak. Jadikan ianya master untuk pembahagian duit kita. Maknanya kita letak kat rumah bila kita nak keluar je, kita ambil sebahagian duit daripada bahagian yang kita nak beli tersebut. So contoh nak nak beli barang rumah, so kita ambil lah dalam 100 ke 200, kita ambil yang selebihnya kita tinggal kat situ. Dan baki kita masukkan semula dalam a uh, bahagian barang rumah. So tu cara ketiga, cara yang keempat adalah apabila kita cuma ada Ini cara yang kelima. Sorry guys. So korang uh, ambil kertas dan juga getah. Korang masukkan je macam ni. Akak pasti kat rumah korang pun mesti ada getah kan. So inilah cara yang paling legend sekali. Untuk korang bahagikan duit korang. Untuk berjimat-jimat. So jangan lupa subscribe. Thank you.